దయానంద సరస్వతి స్వాముల జీవిత చరిత్రను గురించి తెచ్చుకున్నారు వారు నిర్మాణం చేసినటువంటి హరిద్వార్ అనుకుంటాను ఆ హరిద్వార్లో అక్కడ ప్రత్యక్షంగా చూశారు కన్యా గురుకులాశ్రమ స్థాపన వ్యాసాశ్రమంలో కన్యా గురుకులాశ్రమ స్థాపన చేయటానికి దయానంద సరస్వతి స్వాముల యొక్క స్పందన వారు చేసినటువంటి కృషియే నంది ఇక్కడ అది ఏర్పాటు చేసినప్పుడు మేము విద్యార్థి చిన్నపిల్లల విద్యార్థులుగా ఉన్నాను ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనాయి ఎన్ని అపోహలు ఎదురైనాయి ఎన్ని విమర్శలు ఎదురైనాయి అయినా శ్రీవారు మాత్రం జంకలే సిద్ధ సంకల్పులు ఎందుకు జంకుతారండి ఎన్ని దుర్మార్గ ఉత్తరాలు వచ్చేటి అవి చదివి చెప్తాను లేదు నేను ఆ వ్యవస్థ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను ఇన్ని విమర్శలను తట్టుకొని దయానంద స్వాముల వారికి కూడా ఎదురైనాయి అటువంటివి ఆయన మూర్తి పూజకు వ్యతిరేకి విగ్రహ పూజకు వ్యతిరేకి దయానంద సరస్వతి స్వాములు వారు ఇవన్నింటినీ కూడా తీసుకొని వచ్చారు శ్రీవారు కూడా సైద్ధాంతికంగా ఈ మాట గుర్తు పెట్టుకోండి సైద్ధాంతికంగా విగ్రహ పూజకు వ్యతిరేకి కానీ దాన్ని వారు ఆచరణలో పెట్టలేదు ఇది అవసరమని భావించారు వ్యక్తిగతంగాను సైద్ధాంతికంగాను నేను వ్యతిరేకినే కానీ ఇది సమాజానికి కావాలి సగుణారాధకులందరికి కూడా ఇది కావాలా అని వారు గంట బజాయించి చెప్పారు ధర్మ పురుషార్థంలో ఇది అవసరము అని అన్నారు పుట్టిన ప్రతివాడు జ్ఞాని అవుతాడా నిర్గుణుడు అవుతాడా నేను నిర్గుణ ఆరాధన అనటం లేదండి అనకూడదు సగుణమే ఆరాధన నిర్గుణం ఆరాధన కాదు ఆరాధన అంటే ఉండాలి కొంచెం వస్తు జాత ఉండాలి వ్యవహారం ఉండాలా పూలమాల అయి ఉండాలా ఇదో ఇది చూడండి నేను సగుణుణ్ణి కాబట్టి నాకు వేస్తున్నాను నిర్గుణుణ్ణి అయితే నాకు ఎందుకు వేస్తారు ఇది చూసారా నిర్గుణులకు అవసరం లేదు విగ్రహారాధన మూర్తి పూజలు ఒకరాలు కానీ సగుణులకు సామాన్యులకు మనలాంటి వారికి కావాలి అందుకే వారు ఒప్పుకున్నారు అయితే దయానంద స్వాముల వారు పూర్తిగా వ్యతిరేకించినారు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ విగ్రహారాధన ఉండకూడదు అవసరం లేదు అన్నారు కేవలం వేదమే ప్రమాణం దయానంద స్వాముల వారికి ప్రమాణం ఏది వేదమే వేద విజ్ఞానానికి మించింది ప్రపంచంలో ఏది లేదు అని దానిలోనే మునిగి తేలి ప్రాణత్యాగం చేశారు ఆయన్ని విషం పెట్టి చంపారు మహాపుణ్యం క్రీస్తు భగవానుణ్ణి శిలో వేసి చంపారు ఏం తప్పు చేశాడని దుర్మార్గులకు ఏమిటి విశిక్షణ ఏముంటుంది ఏమి ఉండదు శిలువ వేయడం అంటే హలో ఎవరు ఆడుస్తున్నారు నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది ఒకటే క్రైస్తవులను నేను అడుగుతుంటాను అప్పుడప్పుడు శిలువ వేయడం అంటే ఏంటి చెప్పండి అని ఏముందండి ఆయన రాచరిక వ్యవస్థకు వ్యతిరేకించినాడు కాబట్టి గోడకు శీలలు కొట్టి చేతులకు శీలలు కొట్టారు అలా ఉంచారు చంపేశారు అంతే చెప్తారు కానీ అహంకార నిర్మూలన అది ఎవరికి అహంకార నిర్మూలనము ఎవరైతే చేశారో వారికి అహంకార నిర్మూలన అది వారు ఏం పొందినారు ఆ పురోహితులు ఏది పొందలేదు వారి అహంకారమే సర్వనాశనం అయిపోయింది తర్వాత పశ్చాత్తాప సంతప్తులైనారు పశ్చాత్తాప సంతప్తులైనారు
త్వరలో ముగిస్తాను ఇంకా దగ్గర పడుతున్నాం ఎందుకంటే తర్వాత కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక నేను పొడిగిస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది జస్ట్ ఒక ఐదు నిమిషాల్లో పూర్తి చేస్తాను